猫でしょうはいというわけですね XF33mm でですね猫の写真撮ってきたんでそれを見ていきましょうという、えー、動画になります結構やっぱり AF 周りがだいぶ強化されてるっていうところあと音もしなくなってるというところあと、まあ、解像度も 4K はおるか 6K8K まで対応したっていうぐらいのパワーアップしてるレンズだと思うんでまずフォーカス周りを見ましょうかで写真はまあ解像感とかそういうのが分かると思うんで後回しにしてまずフォーカス周りがを見てみましょうっていうことで猫動画ですねそれ撮ってきたんで、えー、まず見てみましょうはいいきなりこれなんですけどなんかカメラバッグの中にカメラバッグの中身をすごい必死に気にしてるんですよねこの子はなんか匂いがいい匂いがするのかなんか分かんないんですけどこうあの白馬のやつ持ってったんですけどなんだこうバッグが半開きになってるわけですよねそこがなんかこう興味をそそるのかカメラバッグにね顔を突っ込むんですよね猫でこの時は全部 1.4 で撮ってるんですけどかなりねこれ気になってる様子なんですよねほら手突っ込んで蓋開けてあげるとこうなんか匂いがねいい匂いするのか嗅いだことのない匂いがするのかもしれないですね外から来た人間のそれかなんか食べ物もしかしたら言ってたかもしれないな結構こうラフにこう猫の動き早いからこう追ってっててでしかも3 0ミリだからちょっとちょっとしんどいんですよ画角的にはこう振らないとやあの猫を追えないんですけどそれでもねこうフォーカス周りはね結構ね早いなっていうのはありましたねもうほっといてこれはもうね<笑>あのー、この猫ねこのねレンズフードがあるじゃないですかこうレンズフードがあるじゃないですかだからねこう来るんだよねこの猫たちはそれでこうこう来るからもうこ,こからはピント合わないじゃないですか最短3 0ンチぐらいなんでっていう感じですねこうなんかかごかかゆいなんかかゆいところがあるのかこうすりつけてくるんですよねこんな感じでフォーカスが来るんですけどかなり実用に耐え,耐えるっていうかこれもですねこのねレンズフードのねここに来ようとするんだよねなんかレンズもなんかいい匂いがするのかわかんないんですけどすごい近づいてくるんだよね猫はでしかも速いですよねやっぱ動きがねはいっていうのが動画です、はい、じゃあ写真いきます、はい、まずこれからなんですけど全部 1.4 で撮りましたもう何も考えずにもう全部 1.4 でもうボケットボケット持ってってボケット撮りましたあで全部 1.4 で全部オートフォーカスで撮っています、はい、見てくださいこの見事な鼻にピントが来ていますだからあの 1.4 だと猫の振動鼻にピントがあったら目にはもう来ないんだなっていうだからここ絞んなきゃいけないんだなっていうとこなんですけども 1.4 は結構結構実はかなり振動だから多分ゴミ1センチないぐらいなんじゃないかなっていう。こっちも絞んなきゃいけないやつなんだな。っていうのを、まあ、撮った後で、えー、こう拡大してみて初めて気づくんですけど、まあ、ボケット撮ってたんで、この猫のこの団子状のこの、ね、猫の、こんな感じでございます。で、これがなぜこの体勢になったかという、えー、形なんですけど、これはね、いけた。これはだから、もう、見てください、この毛並み。この逆立ってる感じこのちょうどでなんかこう座布団からこの体勢で寝てる猫っていうこれもねカゴの中で2匹ねいるんだけどこれもだからその 1.4 だからこっちはジャストなんだけどこ,こ,こっちがねふんわりふわってなってるわけですでもこっちはこのこれもう拡大めちゃめちゃしてますけどすご綺麗ですよすごいこの描画性能っていうかそれがこうふわっとこうボケるっていうボケもだからこういうふわっとくる感じし自然だなって思いますはいこちらこれね
こうペロリと猫がペロリとやった瞬間を捉えましたこちらはもうカメラ目線いただいた感じの、はい、あれになりますこれもね、拡大するとね、拡大してみるのがね、なんかこう、気持ちいいですよ。もう猫のこの、毛並みの感じ。数えられる。もう、数えられる感じしますね、これね。何本毛が生えてるか。こことか。こことか、数えることで、この10倍ぐらいに拡大してんじゃないか、これ。っていう感じですね。すごい綺麗。これ、この凛々しさと目線ももらってるっていうところの、これですね。結構ね、猫って、あの、人間の言葉を理解しないかと思いきや、実は理解してて、こうね、カメラ慣れしてる猫っていうのがいるんですよ。で、こっち向いてって言うとこっち向くんですよね、実は。これもね、こっち向いてって俺言ったんだな。これ完璧じゃないかな。このボケ感、ポートレートとして、これはかなり完璧じゃないかな。こう鼻から、ここ。だから、ちょっと、やっぱりジャスピンは多分ね、ここなんだよ。ちょっとボケてんだよ、ここ、ここ多分。でも、眉毛には、眉毛手前だから、一応振動的には来てて、それでこの目の玉はボケてるんだけど、でもまあ決まっちゃい、決まってるじゃ決まってるみたいな感じなのかな。うん。個がね、逆でこう来てて。でまあ、こっちから、まあ室内のライトもまあ普通に来てるんだけど、こう逆にも来てて、こうブルーがね、こう入ってて、でカメラ目線っていうことでございます。こちら、こちらもあのさっきの猫の目線もらった猫のこのバストショットですね。バストぐらいのサイズで。こう寝転がってて、こっち向いてくれるっていう。あとこれ、窓辺の猫なんですけど、これもね、なんか色が、多分ね、これはね、クラシッククロームなんだな。大体、僕が使うのは。これはクラシッククロームなんだな。ここのなんか感じと、こういう感じと、この茶色のなんか、ちょっと茶色、赤茶色みたいなのが全体にこう、シャドウ部分とかにこう、浸透するんだな。クラシッククロームというのは。はい。それでこのなんかこう全体のこの雰囲気になるんですけども、そしてこの猫の、あの気持ちよさそうな日光もの光もハイライト綺麗だしっていう感じですねでやっぱりあちょっとここ目やにがここに目やにがついてるでもじゃなので拡大するのやめてここだからスポット修正ですねこれはねあ,あとにこういう感じがすごくないですか結構結構すごくないですか改造感すごくないですかこれめっちゃバシッときてないですかハイクオリティレンズ感がしますねこれちょっとねあの光が明るすぎたんだけどだからこれもう多分ねこれ老後で撮ったから戻ってくるかどうかって,ってとこなんだけどこれもねでもフォルム的には目線もらってるんでこれもねなかなかいいんじゃないかなっていう感じですねだからこう、ボケの感じとかはですね、結構クリーミーな感じと思います。こういう、ふクリーミー、クリーミーだなって綺麗だなっていうふうに、まあ普通に思います。別の猫もこれカメラバッグのところに、こう匂い嗅ぎに来るんだよね。カメラバッグのところに、ね。このちっちゃい猫もね、可愛かったね。ですね。子猫い,いたんだよなこの子猫かわいい。これもカメラ目線だ。結構だから分かってるよね。なんか写真撮っていいとこだったんで、これね、分かってるんですよ、多分。あ、向いた方がいいかな、みたいな。そっち向いた方がいいかな、みたいな。で、ここの猫カメラ、川越のとこだったんですけどね。お店の雰囲気もすごいいい感じで。で、猫たちもね、なんかね、元気なんだよね。と東京の猫と違って。東京の猫カフェの猫ってさ、擦れてるじゃないですか。こうあんまり寄ってこないっていうか、人間慣れて、慣れすぎて。もう、ほっとくみたいな。人間はほっとくみたいな感じじゃないですか。もう、もう川越はね、もうね、遊ぼう遊ぼうって感じなんですよ。もう可愛いんだよね、そこが。はい。で、こちら。これはもう、こ猫じゃらしグッズをですね、こう、パシッと
パシッとした瞬間の1枚なんですよでこれもやっぱり花ピンなんだななんかだからでもこれはねオートフォーカスじゃないと無理ですだから瞳 AF つけろみたいな感じですかね<笑>瞳 AF つけでもこれはこれでいいと思うこのねなんかちょっと間抜けな表情っていうかこうパシッとやってなんかめこれもとてもいいですね、はい、この猫もねメアについてるけどねメアにと,と,とればよかったねこの猫もね可愛かったんだよなあとこう猫肉球出てる肉球肉球のね改造感もねあここになんか毛が1個出てる毛が1本出てるほら肉球足出してるっていう足だけ出してるっていうはいこれもやっぱりね気になるんですよね中がねバッグのね中がねこれちなみにねコーヒー豆が入ってるんですよここコーヒーの匂いにもしかして反応してたのかなこれもねいいですねリリシーですねすごいっすねこれはねリリシーですねだからレンズの性能これ見てわかるようにまあピンとちょっと絞って撮ってないのが恐縮なんですけどバッチリじゃないっすかっていう感じですよねあとはこういう人物撮った時とかもやっぱり綺麗ですねこの薬効で撮ったんですけどあのまあ厨房炎よりもやっぱ扱いやすいしあの近くでも撮れるこう弾けるんで弾こうと思えば弾けるし厨房炎よりもだから扱いやすいしあと 1.4 だからこう暗いところにねでもやっぱり活用できるっていうところはやっぱ違うかなと思うんですよねそんなにやっぱり ISO 感度そこまで上げたくないので。逆光の時にこうふわっていうふうに結構こう結構ふわっていうふうにくるなっていうのがまあ印象なんだけどでも綺麗にそこがこうボケと相まってこう綺麗にこうふわってくるからそこがだからそういう特徴を持ったレンズで解像感はもう半端ないみたいなところですねなので非常になんだ1個あるとね 1.4 ない人は1個あるとこれ1個あると相当使えるんじゃないかなっていうふうに思いますもちろん2 4ミリ、2 3ミリを待つのもありと思いますしこれとかも結構かなりこのほこりとかこれ普通にこれ結構映りますからね結構ねこれねほこりとかタイプライターのあとこうなんか軽いスナップみたいなこれもなんかこの日やっぱ晴れてて綺麗だったんでいかがでしたでしょうかこちらのチャンネルではアート、ライフ、ミュージック、そしてカメラの情報をお届けしていますグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたしますグーパス作戦ね、かなりいいですよあのー、こうレンズいろいろ試したいみたいな欲望のままに生きて破産しないという、ね、すごいあれがあるなっていう感じますそれではまた